ആ ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ജോഗ്രഫി തുടങ്ങുകയാണ് ജോഗ്രഫി പാർട്ട് ഫോർ നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ വരെ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പാർട്ട് ത്രീ കണ്ട് പാർട്ട് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയെ നാലായിട്ട് നാല് വിഭവമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല രണ്ട് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി മൂന്ന് ഉത്തര മഹാസമതലം നാല് തീരപ്രദേശങ്ങളും ദ്വീപുകളും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഉപദ്വീപീയ അതാ ഇത് ഉത്തര പർവ്വത പർവ്വത മേഖല ഉത്തര പർവ്വത നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻ സിസ്റ്റം ഇത് ഇത് നമ്മളെ ഈ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള പിന്നെ നമ്മളേതാ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉത്തര മഹാസമതലം പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാ ഇത്ര പിന്നെ ദ്വീപുകൾ ദ്വീപുകൾ ഏതൊക്കെയാ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഉപദ്വീപ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാമല്ലോ അത് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് സൈഡും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് അതായത് ഏതാ ഇത്ര ഭാഗത്ത് വെള്ളമില്ല ഇങ്ങോട്ടല്ല വെള്ളം സമുദ്ര ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇപ്പുറത്ത് അറബിക്കടൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അതായത് മൂന്ന് സ്ഥലവും കൂടെ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഉപദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വീപ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയാണ് ദ്വീപ് ശ്രീലങ്കയുടെ നാല് സൈഡും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഉപദ്വീപ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സൈഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു ഇത് ഇതാണ് ഉപദ്വീപ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സൈഡ് മാത്രം വെള്ളത്താൽ ഇത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിയിൽ അടിക്കുന്നത് ഉപദ്വീപ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ സമുദ്രത്തെ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപ് വൻകരകളിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കരഭാഗം എന്ന് ഉപദ്വീപിന് നിർവചനമുണ്ട് ഉപദ്വീപ് ഉപദ്വീപ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പീഠഭൂമി അതായത് അതായത് പീഠഭൂമി പീഠഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി എന്നൊരു ഒരു ഇച്ചിരി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് ഇതാണ് പീഠഭൂമി ഇതാണ് പ്ലെയിന് അതായത് സമതലം സമതലത്തിൽ നിന്നൊരു ഇച്ചിരി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ് അതായത് പീഠഭൂമി ഈ ഒരു സാധനമാണ് പർവ്വതം പർവ്വതം നമ്മൾ പർവ്വത നിരകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ടീമുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്ന് സമതലം പിന്നെ ഏതാ പീഠഭൂമി പർവ്വത നിരകൾ പീഠഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പീഠഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനെയാണ് ഇതുണ്ട് ഇതിപ്പം കുന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാൽ കയറാം ചെരിഞ്ഞ പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറാം അത് നമുക്ക് കയറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പീഠഭൂമി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉപദ്വീപ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഉപദ്വീപ് ദ്വീപ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളും ശ്രീലങ്ക പോലെ നമ്മൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി കാണിച്ചിരിക്കുക അതായത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ആരവല്ലി ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിക്ക് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ആരവല്ലി നോക്കണം ഇന്ത്യ നിരകൾ സത്പുര ഏതാ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് പശ്ചിമ ഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ത്രികോണം അതായത് സത്പുര നിരകൾക്കും ഈ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിനും പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു ത്രികോണാകൃതി കാണുന്നതാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിയുടെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി പഠിക്കാൻ നേരത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പഴയ അല്ല ഏറ്റവും പഴയ ഭൂഭാഗം എന്ന് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി പഠിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിയുടെ ഉൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഒരു തിയറിയാണ് തിയറിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാവുന്ന വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം അത് എന്നാ കൊണ്ടുവന്ന ആൽഫ്രഡ് വെങ്ങനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്
എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം അത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൽഫ്രഡ് വെങ്ങർ അപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഭൂമി ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ലാൻഡ് മാസ് അതായത് ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നു എന്നാണ് ആൽഫ്രഡ് വെങ്ങറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഏതാണ് പാഞ്ചിയ ഇത്ര സാധനമാണ് പാഞ്ചിയ പിന്നെ പാഞ്ചിയ ചുറ്റി പാന്തലാസ ഓഷ്യൻ പാന്തലാസ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് പിന്നെ കാലക്രമേണത്തിൽ പിന്നെ ഇത് അതായത് വിഭജിക്കുക അതാണ് വൻകര വിസ്താപനം വൻകര വിഭജിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ അത് വരുന്നുണ്ടോ താഴെ കണ്ടോ ഇന്ത്യ കണ്ടോ ഇന്ത്യ കണ്ടോ ഇന്ത്യ വരുന്ന ഏതാ രണ്ടായിട്ടാണ് ആദ്യമേ വിഭജിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലൗറേഷ്യ ഇത്ര ലൗറേഷ്യ പിന്നെ വരുന്നത് ഗോണ്ടന ലാൻഡ് ഈ ഗോണ്ടന ലാൻഡിൻ്റെ അകത്താണ് ഏതാ ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ ഗോണ്ടന ലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് ഗോണ്ടന ലാൻഡ് മുറിഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക ബ്രസീല് ബ്രസീല് പെറു ഉറുഗുവൊക്കെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇത് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ആഫ്രി ആഫ്രിക്കയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നു പിന്നെ അൻറ്റാർട്ടിക്ക എപ്പുറത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ വരും അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ലൗറേഷ്യയിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക വരുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ താഴെ വരുന്നത് മെക്സിക്കോ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ യുറേഷ്യ യുറേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിലെ ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഇതാണ് യുറേഷ്യ അപ്പോൾ ലൗറേഷ്യയിൽ ലൗറേഷ്യ മുറിഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് യുറേഷ്യ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഗോണ്ടാന ലാൻഡ് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്കൻ വൻകര സൗത്ത് അമേരിക്ക അതായത് ബ്രസീലൊക്കെ ഉള്ള ബ്രസീല് പെരു പെറു പരഗ്വെ ഉറുഗ്വെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുള്ള സൗത്ത് അമേരിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക പിന്നെ ഗോണ്ടാൻ ലാൻഡ് പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്ത്യ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വൻകരയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക അടുത്ത വൻകരയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലൗറേഷ്യ പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വൻകരകൾ യുറേഷ്യ യൂറോപ്പും ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം ഈ യുറേഷ്യ വന്നാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോരും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമ്മൾ യുറേഷ്യ വന്ന് ഇടിക്കും യുറേഷ്യ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏതാ നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതാണ് ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ മൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അൻറ്റാർട്ടിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഇത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ത്യ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഓരോ കാലക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇങ്ങോട്ട് നീ മൂവ് ചെയ്ത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഏതാ ലൗറേഷ്യ യുറേഷ്യ യുറേഷ്യ ലൗറേഷ്യ അല്ല ലൗറേഷ്യ ഏതാ നോർത്ത് അമേരിക്കയും ഏതാ യുറേഷ്യയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ലൗറേഷ്യ ആയിട്ടും ഗോണ്ടന ലാൻഡ് ആ ലൗറേഷ്യ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കും ഒന്ന് യുറേഷ്യ ഒന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അതായത് കാനഡ അമേരിക്ക ഒക്കെ ഉള്ള ഉൾക്കെടുന്ന വൻകര അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം വിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യുറേഷ്യയിലോട്ട് വന്നിരിക്കും ഈ ഒരു വിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതാ നമ്മുടെ ഉപദ്വീപ് ഉപദ്വീപ് ഈ വിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഉപദ്വീപ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു ഏതാ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ യുറേഷ്യ വന്നിടിച്ചു കയറുവാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഇത്ര ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഇത് ഗോണ്ടാന ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗം അത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏതാ നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഏതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിമാലയ നദികളുണ്ടാകും ആ നദികളുടെ ഫലമായിട്ട് സമതലങ്ങൾ നമ്മുടെ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ സമതലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ പുതിയതാണ് അപ്പം എന്നാ ഏറ്റവും പഴയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉപദ്വീപാണ് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും പഴകിയത് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി യുറേഷ്യ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റും മറ്റേത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആ
വൻകര സ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം ആൽഫർട്ട് വെഗ്നറിൻ്റെ പുള്ളി എങ്ങനെ ഇത് തെളിയിച്ചത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പുള്ളി തെളിയിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഏതാ ഇന്ത്യ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇന്ത്യ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഏതാ ഇന്ത്യ ടുഡേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഇന്ത്യ ലാൻഡ് മാസ് അതായത് ഏതാ നമ്മുടെ ഉപദ്വീപ് ഉപദ്വീപ് ഉപദ്വീപാണ് ഉപദ്വീപ് വന്ന് യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കയറുന്നു ആ പുള്ളി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇതല്ല തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഗോണ്ടാനാലാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ എങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് ആകി പോലെയാണ് എല്ലാം പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കും പിന്നെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫോസിൽസുകൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയ ഫോസിൽസുകൾ പുള്ളി ശേഖരിച്ചു വെക്നർ അവിടെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ കണ്ടു പിന്നെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട റോ പാറകൾ അവിടെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തെളിവ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും അൻറ്റാർട്ടിക്കയും ആസ്ട്രേലിയ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ലാൻഡ് മാസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പുള്ളി അങ്ങനെ തെളിയിച്ചു അതാണ് വൻകര പ്രസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്നാൽ ഉപദ്വീപിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഉപദ്വീപ് ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഗ്വാണ്ടനാലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓസ്ട് ആഫ്രിക്ക എന്ന് ഗ്വാണ്ടനാലാൻ ഗ്വാണ്ടനാലാൻഡ് അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒറ്റ ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡം പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയ ചുറ്റി പാന്തലാസ പിന്നെ അത് വിഭജിക്കുക വിഭജിക്കുമ്പോൾ പാ വിഭജിച്ച് രണ്ടായിട്ടാണ് വിഭജിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏതാ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗ്വാണ്ടനാൽ ലൗറേഷ്യ ഒന്ന് ലൗറേഷ്യ അടുത്തത് ഗ്വാണ്ടനാലാൻഡ് ഇത് രണ്ടും വിഭജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു സി വരും തെതി സി വിഭജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിറ്ററേറിയൻ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് തെതി സി തെതി സി വരുന്നു ലൗറേഷ്യ ഗ്വാണ്ടനാലാൻഡ് പിന്നെ ഈ ലൗറേഷ്യ ഗ്വാണ്ടനാലാൻഡും പിന്നെ വീതിച്ച് പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്വാണ്ടനാലാൻഡിൻ്റെ അകത്താണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എന്നാ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കിട്ടി അതായത് ഉപദ്വീപിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൻകരകളുടെ സമുദ്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം അതായത് നമ്മുടെ ഉപദ്വീപ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഏതാ ഫലക ചലന സിദ്ധാന്തം അതായത് നമ്മുടെ ഏതാ ഉണ്ടായത് ഹിമാലയം ഹിമാലയം ഉണ്ടായത് അതാണ് ഫലക ചലന സിദ്ധാന്തം അതായത് രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യൂറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂട്ടി രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നാ ഒരു പർവ്വതങ്ങൾ ഒറിജിനൽ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫലക സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വേഗ്നറുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ ആദ്യം നിലനിന്ന ബഹുത് ഭൂഖണ്ഡം ഏതാ ഏതാ പാഞ്ചിയ അതായത് പാഞ്ചിയാണ് പാഞ്ചിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നെ ഏതാ ലൗറേഷ്യയും ഗോണ്ടനാലാൻഡും ഉണ്ടാകുന്നത് മാതൃഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയയെ പറ്റി പാഞ്ചിയ ചുറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാസമുദ്രം ഏതാ പാന്തലാസ പാഞ്ചിയ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്ന അതായത് പിഞ്ച കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാഞ്ചിയ വിഭജിക്കുക രണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് തെതി സി പിന്നെ അത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ചെയ്യാൻ മാറുന്നത് പാഞ്ചിയ വിഭജിച്ചുണ്ടായ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലൗറേഷ്യ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ലൗറേഷ്യ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഗോണ്ടനാലാൻഡ് ഗോണ്ടനാലാൻഡിന് പേര് നൽകിയത് എഡ്വേഡ് സൂയസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമിയെ നമ്മൾ പല ഇതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആരവല്ലി പർവ്വതം നേരം ആരവല്ലി ഏറ്റവും പഴകിയ ഇതാണ് ആരവല്ലി ആരവല്ലി പർവ്വതം നേരം ആരവല്ലി എന്നാൽ ആരവല്ലി അടുത്ത് ഇന്ത്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾ അടുത്തത് പശ്ചിമഘട്ടം അടുത്ത പൂർവ്വഘട്ടം ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇതൊക്കെയാണ് ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമിയിലെ പ്രധാന ഭൂഭാഗങ്ങൾ ഉപദ്വീപിയ പീഠ അതായത് നമ്മൾ ഈ ആരവല്ലി ഇതെല്ലാം പർവ്വത നിര ഇന്ത്യ സത്പുര പർവ്വത നിര ആരവല്ലി പർവ്വത നിര പശ്ചിമഘട്ടം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൂർവ്വഘട്ടം ഇതെല്ലാം എന്നാൽ പർവ്വത
നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആരവല്ലി നിരകൾ മാത്രമേ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരവല്ലി ആരവല്ലിയിലോട്ട് പോകാം ആരവല്ലി എന്നത് ആണ് ഇതാണ് ആരവല്ലി നിര എവിടെയായിട്ടാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ആരവല്ലി നിരകൾ ആരവല്ലി നിരകൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ അവിടെ മഴയില്ലാതെ അതായത് നമ്മുടെ അതായത് മൺസൂൺ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പോകുന്നു മൺസൂൺ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോഴിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പശ്ചിമ ഘട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മഴ കിട്ടുന്നു പശ്ചിമ ഘട്ടം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നു മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് മൺസൂൺ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തന്നെ നീരാവിയെ തണുപ്പിച്ച് മഴ പെയ്പ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ആരവല്ലി നിൽക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ സുഖമായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി രാജസ്ഥാനി മഴ കിട്ടുമായിരുന്നു ആരവല്ലിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിൽപ്പാണ് അവിടെ മഴ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഈ ഒരു നിൽപ്പ് ഇനി വേറെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാറ്റെല്ലാം എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് മൺസൂൺ കാറ്റ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്നാ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ തണുത്തുറയുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞ് ആ കാറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള നീരാവി തണുത്തുറഞ്ഞ് മഴ പെയ്യിക്കുക കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പശ്ചിമ ഘട്ടം നമ്മൾ എന്നാ മഴ പെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂഭാഗം ഏതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയത് ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഏതാ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഏതാ നദികൾ വരുന്നു ഹിമാലയ നദികൾ ഹിമാലയ നദികളുടെ പരമായിട്ട് സമതലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഹിമാലയ സമതലങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രധാന പർവ്വത നിരകൾ ആരവല്ലി വിന്ധ്യ സത്പുര പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം ഇല്ല നമ്മൾ പ്രധാന പർവ്വത നിരകൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് പിന്നെ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മടക്ക് പർവ്വതം ആരവല്ലി പർവ്വത നിരയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വത നിര ജൈന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ദിൽവാര ക്ഷേത്രം അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരവല്ലി പർവ്വത നിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് കുരിശികർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ മൗണ്ട് കുരിശികർ അത് ആരവല്ലി പർവ്വത നിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് മൗണ്ട് കുരിശികർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരയിലെ പ്രസിദ്ധ സുഹാസ കേന്ദ്രം മൗണ്ട് അബു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്